terremoto na Indonésia, queda de avião de pequeno porte na Suíça, incêndio em Portugal e Estados Unidos. Presságios da semana. Por Juscelino Luz, um terremoto de magnitude 7 atingiu a ilha turística de Lombok, na Indonésia, no dia 05 de agosto de 2018, de acordo com os presságios de JNL. O tremor também foi sentido na ilha de Bali o epicentro do terremoto foi registrado a 10,5 km de profundidade e a 2 km ao sul de Loluan. O tremor, cujo hipocentro foi detectado a 10 metros de profundidade, aconteceu uma semana depois de outro terremoto de magnitude 6,4 que deixou 16 mortos e mais de 300 feridos, também em Lombok. Queda de avião militar antigo na Suíça deixa mortos. Cerca de 20 pessoas morreram no acidente de um avião militar antigo, no sábado, no leste da Suíça, dizem hoje os meios de comunicação social suíços. O aparelho, um Junker Ju 52 hb construído em 1939 na Alemanha, pertencia à Junker, fundada em 1982 por amigos da Força Aérea, referiu a agência de notícias ATS. A queda de um avião nos Alpes suíços deixou 20 mortos, no dia 04 de agosto de 2018, as autoridades confirmaram que todos os passageiros morreram. O grupo estava sobrevoando as montanhas em um tour promovido por uma empresa local que usa aviões militares antigos para promover suas rotas. De acordo com a polícia suíça, o avião Vitage caiu nas proximidades do pico de Pissegnas, a uma altitude de 2,5 mil metros. Uma ampla operação de resgate foi iniciada ainda no sábado, com cinco helicópteros e o fechamento do espaço aéreo na região do acidente. Incêndio em Portugal e também na Califórnia, Estados Unidos. Em Monchique, o fogo agravou-se e já chegou à entrada da vila. Várias pessoas já foram retiradas das suas habitações. A povoação de Cruz dos Madeiros, a 310 metros da vila, foi retirada das casas. A frente mais preocupante do incêndio em Monchique já está a entrar na vila. Habitantes dos limites geográficos da vila de Monchique já estão a ser instruídos para abandonarem as suas casas e dirigirem-se para o centro da localidade, a zona da escola e da piscina, como disse um militar ao canal de televisão. O observador sabe que os habitantes de Cruz dos Madeiros, povoação a 310 metros da vila, já foram retirados. A zona é de difícil acesso e é difícil trabalhar no terreno, disse o responsável da proteção civil em conferência de imprensa, mas o incêndio chegou a uma bacia de barragem. As pessoas que estão em Alferce e em Monchique estão protegidas por todos os meios disponíveis. A proteção civil pede que as populações não entrem em pânico e sigam as indicações das autoridades. O aumento da umidade e a baixa de temperatura podem ajudar no combate às chamas. E ainda mesmo assim, teremos grandes riscos nos próximos meses, o Califórnia em chamas, o incêndio florestal que consume uma enorme área no norte da Califórnia, Estados Unidos, gerou um fenômeno meteorológico raro e assustador na semana passada. Enquanto destruíram a cidade de Redding, as chamas se uniram a correntes de ar para formar um tornado de fogo. Segundo presságios de JNL, os ventos que formaram esse tornado podem ter chegado a 235 km barra H. Isso colocaria o fenômeno, registrado no início da noite de 26 de julho de 2018, como um dos mais poderosos já registrados na Califórnia em todos os tempos. O incêndio do complexo de Medocino é hoje o maior do estado, com mais de dois terços do tamanho de Los Angeles, e força a retirada de quase 17 mil moradores além de destruir mais de 100 estruturas. E um dos incêndios segue para Santa Bárbara. Mário Ronco Filho, jornalista. Assine nosso canal do YouTube siga-nos em nosso site. De um clique aqui e seja um de nossos seguidores, se formar os milhões poderemos ajudar muito mais o planeta. Compartilhe nossos conteúdos. Deus proteja a todos em português. www.juscelinodaluz.com.br www.juscelinoluz.com.br em inglês. www.juscelinoluz.com em japonês. www.juscelino.daluz.com.br em alemão. www.juscelinodaluz.de